అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వంశీ భావని ఇవాళ ఈ వీడియోలో మనం టాప్ ట్వంటీ ఫైవ్ డేటా అనలిస్ట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ని ఇన్ డీటెయిల్ డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓపెన్ వంశీ భవన్ డాట్ ఇన్ గో టు బ్లాగ్ సెక్షన్ అండ్ ఇందులో మీకు ఈ ఫస్ట్ వన్ టాప్ డేటా అనలిస్ట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఉంది కదా దీన్ని ఓపెన్ చేయండి అండ్ ఇక్కడ మీకు ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి విల్ డిస్కస్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ వన్ బై వన్ సో మీరు కనుక ఈ స్పెసిఫిక్ పాత్ లో డేటా సైన్స్ పాత్ లో ముందుకెళ్తూ ఉంటే ఈ స్పెసిఫిక్ వీడియో మీకు బాగా హెల్ప్ అవుతుంది ఒకవేళ మీరు కనుక ఆ పాత్లో లేకపోతే మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఆ పాత్లో వాళ్ళకి ఈ వీడియో షేర్ చేయండి డెఫినెట్లీ ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్లో బాగా హెల్ప్ అవుతుంది బికాస్ మీరు నేర్చుకున్న కీ కాన్సెప్ట్ అంటే కూడా ఒకసారి మీరు రిఫ్రెష్ చేసుకోవచ్చు కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ ది డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ డేటా అనాలిసిస్ అండ్ డేటా మైనింగ్ డేటా అనాలిసిస్లో మీరు ఇన్సైట్స్ని జనరేట్ చేస్తారు డేటా మైనింగ్లో మీరు అవుట్కమ్స్ని ప్రెడిక్ట్ చేస్తారు రైట్ సో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇన్స్పెక్టింగ్ క్లీనింగ్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ అండ్ మోడలింగ్ డేటా టు డిస్కవర్ యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ డ్రా కంక్లూషన్స్ అండ్ సపోర్ట్ డెసిషన్ మేకింగ్ రైట్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే అనలైజింగ్ సేల్స్ డేటా టు డిటర్మైన్ విచ్ ప్రొడక్ట్స్ పర్ఫామ్ బెస్ట్ ఇక్కడ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిస్కవరింగ్ ప్యాటర్న్స్ రిలేషన్షిప్స్ ఇన్ లార్జ్ డేటా సెట్స్ ఆఫన్ త్రూ మషిన్ లెర్నింగ్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ డేటా బేస్ టెక్నిక్స్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే ఏ రీటైలర్ యూజింగ్ అసోసియేషన్ రూల్స్ టు అండర్స్టాండ్ విచ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ ఆఫన్ బాట్ టుగెదర్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు మెయిన్గా ఇంటర్వ్యూయర్ విల్ అబ్జర్వ్ ఫ్యూ యూనో కీవర్డ్స్ అనమాట సో ఈ క్వశ్చన్లో కీవర్డ్స్ ఆర్ బేసిక్లీ డేటా అనాలిసిస్కి మనం ఐ మీన్ వాడేది ఫర్ జనరేటింగ్ ఇన్సైట్స్ అండ్ డేటా మైనింగ్ ఏమో టు ప్రొడిక్ట్ అవుట్కమ్స్ దీస్ ఆర్ ది మెయిన్ కీవర్డ్స్ గాట్ ఇట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ హౌ వుడ్ యూ హ్యాండిల్ మిస్సింగ్ ఆర్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ డేటా ఇన్ ద డేటా సెట్ రైట్ ముందుగా హ్యాండిల్ చేయాలంటే ఐడెంటిఫై చేయాలి గుర్తించాలి కాబట్టి ఐడెంటిఫై ఆ తర్వాత డిసైడ్ ఆన్ ది అప్రోచ్ ఐదర్ వాటిని పీక్ వేయండి రైట్ ఆర్ ఇంప్యూట్ వాల్యూస్ అంటే బేసిక్లీ ఆ స్పెసిఫిక్ ఏదైతే ఫీల్డ్ ఉందో అక్కడ డేటా లేదు బట్ అదే కాలంలో మిగతా రోజులో డేటా ఉంటుంది కాబట్టి వాటి యొక్క మెయిన్ మీడియం మోడ్ లాంటి వాల్యూస్ కనుక్కొని ఆర్ సమ్ ప్లేస్ హోల్డర్ వాల్యూని అక్కడ ఇంప్యూట్ చేయొచ్చు ఆర్ ఈ స్పెసిఫిక్ ఏదైతే డేటా ఇన్కన్సిస్టెన్సీ ఇష్యూ ఉందో దాన్ని గ్రేస్ఫుల్లీ హ్యాండిల్ చేసే అల్గార్థమ్స్ అయినా వాడుకోవచ్చు రైట్ ఆ తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కో రిలేషన్ అండ్ కాజేషన్ ఐస్ క్రీమ్ సేల్స్ అండ్ డ్రౌనింగ్ ఇన్సిడెంట్స్ మే హ్యావ్ పాజిటివ్ కో రిలేషన్ రైట్ బోత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ సమ్మర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే నా మీకున్న ఒక డేటా సెట్లో డ్రౌనింగ్ ఇన్సిడెంట్స్ అంటే నీటిలో మునిగిపోయే ఇన్సిడెంట్స్ అండ్ ఐస్ క్రీమ్ సేల్స్ రైట్ సమ్మర్లో పెరిగాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విచ్ మీన్స్ దాట్ ఆ రెండు వేరియబుల్స్కి ఆ రెండు పారామీటర్స్కి పాజిటివ్ కో రిలేషన్ ఉంది బట్ బేసిక్లీ ఐస్ క్రీమ్ సేల్స్ పెరగడం వల్ల డ్రౌనింగ్ ఇన్సిడెంట్స్ పెరగలేదు ఆర్ డ్రౌనింగ్ ఇన్సిడెంట్స్ పెరగడం వల్ల ఐస్ క్రీమ్ సేల్స్ పెరగలేదు రైట్ సో బేసిక్లీ వాటికి కాజేషన్ ఎఫెక్ట్ లేదు బట్ ఇన్ కాజేషన్ బేసిక్లీ అ స్టడీ షోయింగ్ దాట్ టేకింగ్ స్పెసిఫిక్ మెడికేషన్ లీడ్స్ టు లోవర్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇండికేట్స్ కాజేషన్ ఈ స్పెసిఫిక్ మెడికేషన్ వల్లే అక్కడ బీపీ తగ్గుతుంది అనమాట గాట్ ఇట్ దెన్ యూ హ్యావ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ పీ వాల్యూ అండ్ వై ఈజ్ ఇట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ డేటా అనాలిసిస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు పీ వాల్యూ అంటే ఏంటో తెలియకపోతే రీడ్ దట్ ఫస్ట్ బికాస్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సార్ మీకు అర్థం కాదు బేసిక్లీ పీ వాల్యూ తక్కువ ఉంటే మీ నల్ హైపోథసిస్కి అగెయిన్స్ట్గా స్ట్రాంగ్ ఎవిడెన్స్ దొరికినట్టు ఒకవేళ ఉల్టా అయితే ఎస్ బేసిక్లీ ఆ నల్ హైపోథసిస్ తప్ప అని చెప్పడానికి ఎక్కువగా ఎవిడెన్స్ దొరకనట్టు got it then you have how do you handle outliers in data set and they are just you know exceptions right ah exceptions ni ela handle chestaru you can remove them transform data to skew them or use robust statistical techniques like median based metrics that are less affected by outliers then what are the differences between sql join types manaki inner join no లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ రైట్ అవుటర్ జాయిన్ అండ్ ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ ఉన్నాయి కదా సో ఈ నాలుగిటికి ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఇవ్వాలంటే దీని గురించి మన యూట్యూబ్ ఛానల్లోనే స్పెసిఫిక్గా డీటెయిల్డ్గా ఎస్క్యూఎల్ మీద వీడియోస్ ఉన్నాయి వాచ్ దాట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో దాట్ దెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వేరియన్స్ అండ్ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఐ నో ఈ క్వశ్చన్ని మీరు ఆల్మోస్ట్ మన టెన్త్ క్లాస్ నుంచి చూస్తున్నారు బట్ జస్ట్ టు మేక్ ష్యూర్ దాట్ బేసిక్స్ ఆర్ క్లియర్ ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అడగచ్చు ఓకే ఫార్ములాస్ని ఐ హోప్ య
లైక్ స్ట్రక్చర్ అంటే మీరు ఆ డేటాని ఫార్మాట్ చేయగలిగితే రైట్ స్పెసిఫిక్గా దాన్ని యూనో సెగ్రిగేట్ చేసి ఓకే ఈ డేటాలో ఈ స్పెసిఫిక్ పార్ట్ ఆఫ్ ది డేటా కరెస్పాండ్స్ టు దిస్ వన్ ఆర్ ఈ స్పెసిఫిక్ పార్ట్ ఆఫ్ ది డేటా కరెస్పాండ్స్ టు దిస్ వన్ ఈ విధంగా మీరు దాన్ని సెగ్రిగేట్ చేసి గ్రూప్ చేయగలిగితే ఇట్స్ స్ట్రక్చర్ డేటా లేకపోతే ఇది కాదు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఎక్సెల్ షీట్ అండి సో ఎక్సెల్ షీట్లో సో కొత్తగా ఏ రో వచ్చినా ఆ రోలో డేటా ఆ పర్టికులర్ కాలమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆల్రెడీ వాటికే కరెస్పాండ్ అవుతాయి అంతే తప్ప ప్రతి కొత్త రోకి కొత్త కాలం రాదు సో అన్స్ట్రక్చర్డ్ ఈజ్ బేసిక్లీ మన వీడియోస్ ఈమెయిల్స్ ఇమేజెస్ సో దాంట్లో డేటా ఈజ్ నాట్ సెగ్రిగేటెడ్ ఇన్ఆఫ్ టు యూనో గ్రూప్ దెమ్ టుగెదర్ రైట్ సో ఇట్స్ కాల్డ్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ నార్మలైజేషన్ ఇన్ డేటా బేసిస్ సి నార్మలైజేషన్ అంటే ఏంటి బ్రేకింగ్ టేబుల్స్ ఇన్ టు స్మాలర్ వన్స్ అండ్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఈజ్ టు రెడ్యూస్ ఎస్ ఇక్కడ ఉంది రెడెండెన్సీ విచ్ మీన్స్ రిపిటిషన్ ఇన్ డేటా రైట్ సో ఇట్ ఈస్ యూస్ టు రెడ్యూస్ డేటా రెడెండెన్సీ అండ్ ఇంప్రూవ్ డేటా ఇంటిగ్రిటీ రైట్ ఆ తర్వాత హౌ వుడ్ యూ అప్రోచ్ అగైన్ సి గైస్ నేను కొన్ని పాయింట్స్ స్కిప్ చేస్తున్నాను ఈ పేజ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి యూ కెన్ రీడ్ ఫ్రమ్ దేర్ గట్ ఇట్ గ్రేట్ హౌ డూ యూ అప్రోచ్ అనలైజింగ్ అ డేటా సెట్ యూ హ్యావ్ నెవర్ సీన్ బిఫోర్ సో గైస్ ఈ వీడియో మొత్తం కూడా ఇట్స్ లైక్ మీకు ఆల్రెడీ డేటా అనలిస్ట్కి ప్రిపరేషన్ ఉంటే ఈ వీడియో దానికి హెల్ప్ చేస్తుంది దానికి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది ఆర్ అడిషనల్గా మీకు రివిషన్కి కానీ ఆర్ జస్ట్ టు రికలెక్ట్ థింగ్స్ హెల్ప్ అవుతుంది అంతే తప్ప కంప్లీట్లీ మీరు ఈ వీడియో చూసి డేటా అనలిస్ట్ ప్రిపరేషన్ చేసేసుకోలేరు రైట్ ఇట్స్ జస్ట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ డేటా అనలిస్ట్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ యూ కెన్ డెఫినెట్లీ యూనో చెక్ అవుట్ ఆర్డిన్ స్కూల్స్ డేటా సైన్స్ కోర్స్ ఇది ఒక లైవ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్స్ అనమాట ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ లర్నింగ్ ఉంటుంది మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటాయి అండ్ ఒక డెడికేటెడ్ జాబ్ అప్లికేషన్ పోర్టల్ కూడా ఉంటుంది వీళ్ళ నెక్స్ట్ కోహోట్ థర్టీ ఎయిత్ నవంబర్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఈ ఫామ్ని ఫిల్ చేయండి అండ్ దిల్ కాల్ యూ బ్యాక్ కమింగ్ టు ద కోర్స్ హైలైట్స్ నూట పదిహేనుకి పైగా లైవ్ సెషన్స్ ఫైవ్ థర్టీకి పైగా సెల్ఫ్ పేస్డ్ లర్నింగ్ రిసోర్సెస్ టూ థర్టీకి పైగా అసైన్మెంట్స్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ సిక్స్టీకి పైగా ప్రాక్టీస్ అండ్ ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ డౌట్ క్లారిఫికేషన్ ఉంటుంది ల్యాబ్స్ ఉంటాయి ఫ్లెక్సిబుల్ ఈఎంఐ ఆప్షన్స్ ఉంటుంది అండ్ మచ్ మోర్ రైట్ సో ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ ఐదు వందలకి పైగా హైరింగ్ పార్ట్నర్స్ అనమాట అండ్ ఇవి స్క్రోల్ డౌన్ వీళ్ళందరూ కూడా ఈ స్పెసిఫిక్ గుడ్ క్యాంప్ తర్వాత సక్సెస్ఫుల్గా కెరియర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ పొందిన వాళ్ళు కొంతమంది కెరియర్ గ్యాప్ తర్వాత స్టార్ట్ చేశారు కొంతమంది కెరియర్లో అప్గ్రేడ్ అయ్యారు కొంతమంది కెరియర్ని కొత్తగా లాంచ్ చేసుకున్నారు ఇఫ్ యూర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ రీడ్ దియర్ స్టోరీస్ యాజ్ వెల్ ఇంకా కిందకి వెళ్తే మీకు సిలబస్ ఉంటుంది ఫస్ట్లీ కోర్ మోడల్స్ గైస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఎస్క్యూఎల్ ఎక్సెల్ స్టాటిస్టిక్స్ ప్రాజెక్ట్స్ పవర్ బిఐ పైథన్ ఎంఎల్ డిఎల్ రైట్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ దెన్ బోనస్ మోడ్యూల్స్ విచ్ హ్యాస్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ దెన్ కెరియర్ యాక్సలరేషన్ స్కిల్స్ దాంతోపాటు ఈ కోర్సులో మీరు ఈ టూల్స్ అన్నిటినీ నేర్చుకుంటారు రైట్ అండ్ ఇందాక చెప్పినట్లుగా ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ లర్నింగ్ కాబట్టి మీరు ఈ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ కూడా స్వయంగా చేస్తారు అలాంగ్ విత్ దాట్ వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ సొంతంగా చేసిన ప్రాజెక్ట్లు కూడా కింద ఉన్నాయి ఇఫ్ యూ వాంట్ క్లిక్ ఆన్ వ్యూ ప్రాజెక్ట్ అండ్ చెక్ దెమ్అవుట్ ఓవరాల్గా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఇందాక చెప్పినట్లుగా ఈ ఫామ్ని ఫిల్ చేయండి అండ్ దెల్ కాల్ యూ బ్యాక్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద టాపిక్ సో డేటా కొత్తదైతే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండర్స్టాండ్ ది కాంటాక్స్ట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సోర్స్ ఏంటి పర్పస్ ఏంటి ఆల్ ఆఫ్ దాట్ అండ్ దెన్ ఇన్స్పెక్ట్ ది డేటా లుక్ అట్ ది కాలమ్స్ అండ్ రోస్ చెక్ ఫర్ మిస్సింగ్ ఆర్ అవుట్లైర్ డేటా సమ్మరైజ్ స్టాటిస్టిక్స్ విజువలైజ్ ద కీ వేరియబుల్స్ డాక్యుమెంట్ ది ఫైండింగ్స్ ఐ మీన్ సి ఇట్స్ జస్ట్ అబౌట్ ఆ స్పెసిఫిక్ డేటా నుంచి మీరు ఇనీషియల్ ఇన్సైట్స్ ఎలా పొందుతారు దట్స్ ఇట్ అండ్ దెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ టైమ్ సిరీస్ అనాలిసిస్ అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్స్ సో బేసిక్లీ ట్రెండ్ కోసం యా యూ హ్యావ్ ఇట్ హియర్ రైట్ సో బేసిక్లీ ట్రెండ్ అనాలిసిస్కి మనం టైమ్ సిరీస్ అనాలిసిస్ వాడుతూ ఉంటాం రైట్ సీజనాలిటీ ఆర్ ట్రెండ్ ఇన్ జనరల్ ఆ అనాలిసిస్ కోసం అంటే ఏ స్పెసిఫిక్ సీజన్లో ఏ ప్రోడక్ట్ ఎక్కువగా కొనుక్కుంటున్నారు రైట్ దేని సేల్స్ పెరుగుతున్నాయి దేని తగ్గుతున్నాయి ఇఫ్ యూ వాంట్ అనాలిసిస్ లైక్ దాట్ మీకు టైమ్ సిరీస్ అనాలిసిస్ హెల్ప్ అవుతుంది ఆ తర్వాత వాట్ ఈస్ సిఎల్టి సెంట్రల్ లిమిట్ థీరమ్ బేసిక్లీ అగైన్ మీకు వస్తే వచ్చినట్టు బికాస్ నేను ఇక్కడ ఫార్ములా ఆర్ డెఫినేషన్ చదివితే మీకు పెద్దగా వచ్చిందేం లేదు ఆల్రెడీ
ఫాల్స్ పాజిటివ్ అంటారు ఎస్ అండ్ టైప్ టూని ఫాల్స్ నెగిటివ్ అంటారు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే కంక్లూడింగ్ దాట్ డ్రగ్ వర్క్స్ వెన్ ఇట్ యాక్చువల్లీ డజెంట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫాల్స్ పాజిటివ్ ఫాల్స్ నెగిటివ్ ఈజ్ కంక్లూడింగ్ దాట్ డ్రగ్ డజెంట్ వర్క్ వెన్ ఇట్ డస్ యాక్చువల్లీ ఐ మీన్ వెన్ ఇట్ యాక్చువల్లీ డస్ రైట్ సో దీనికి ఫాలోఅప్గా దే కెన్ ఆస్క్ యూ క్వశ్చన్ ఫాల్స్ పాజిటివ్ బెటరా ఫాల్స్ నెగిటివ్ బెటరా అగైన్ రెండు ఉండకూడదు బోత్ ఆర్ ఎరర్స్ బట్ ఫాల్స్ నెగిటివ్ ఈజ్ యూజువలీ బెటర్ దాన్ ఫాల్స్ పాజిటివ్ రైట్ ఆ తర్వాత వాట్ ఈస్ ది పర్పస్ ఆఫ్ క్లస్టరింగ్ ఇన్ డిటానాలిసిస్ అండ్ వెన్ వుడ్ యూ యూజ్ ఇట్ క్లస్టరింగ్ అంటే అదే గ్రూపింగ్ పర్పస్ ఏంటంటే హెల్ప్స్ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ప్యాటర్న్స్ ఇన్ డేటా సెగ్మెంటింగ్ అ డేటా సెట్ ఇన్ టు మీనింగ్ఫుల్ గ్రూప్స్ అండ్ సింప్లిఫైయింగ్ లార్జర్ సెట్స్ ఫర్ ఫర్దర్ అనాలిసిస్ ఆ తర్వాత వాట్ ఈస్ డైమెన్షనాలిటీ రిడక్షన్ అండ్ వై ఈజ్ ఇట్ ఇంపార్టెంట్ సో బేసిక్లీ నంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ ఫర్ యూర్ మోడల్ డిక్రీస్ చేస్తే దట్స్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ డైమెన్షనాలిటీ రిడక్షన్ అండ్ బేసిక్లీ డైమెన్షనాలిటీ రిడక్షన్ వల్ల ఏంటంటే మీరు అక్కర్లేని పారామీటర్స్ని ట్రైనింగ్ నుంచి తీసేస్తారనమాట అండ్ ఇఫ్ యూ సీ ఆఫన్ మోర్ మేనేజబుల్ వితౌట్ లూజింగ్ ఎసెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే లెట్స్ ఏ ఒక కాలం ఉంది విచ్ ఈజ్ టెలింగ్ యూ అబౌట్ ద గుడ్ కోరిలేషన్ రైట్ అండ్ కాజేషన్ ఎఫెక్ట్ కూడా లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో దాన్ని బీకేస్తే యూ మైట్ యాక్చువల్లీ రిమూవ్ a useful information so dimensional reduction lo useful information ni pk ru but then you will reduce basically again it's all about reducing redundancy right so a parameter lo basically number of columns or input variables ni decrease chestaru right and dani valla importance idi okay daniki techniques emo right evi okay what is etl and what are its main steps etl ante extract transform and load దీని గురించి ఆల్రెడీ నేను పవర్ బిఐ వీడియోస్లో చేస్తా చెప్పాను ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ వాచ్ దట్ బట్ ఇట్స్ సింప్లీ అ ప్రాసెస్ ఇన్ డేటా ఇంజనీరింగ్ టు కన్సల్టేట్ డేటా ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ సోర్సెస్ అండ్ ప్రిపేర్ ఇట్ ఫర్ అనాలిసిస్ గాట్ ఇట్ ఆసమ్ హౌ వుడ్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కేపీఐ కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్ కెన్ యూ గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ కేపీఐ ఫర్ అ రీటైల్ కంపెనీ సి కేపీఐ ఆర్ కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్ ఇస్ సింప్లీ అ మెజరబుల్ వాల్యూ దట్ ఇండికేట్స్ హౌ ఎఫెక్టివ్లీ అ కంపెనీ ఆర్ ఇండివిజువల్ ఈజ్ అచీవింగ్ అ బిజినెస్ ఆబ్జెక్టివ్ and see why are you trying to get insights out of data just to make sure that your business increases so a business increase can be in different ways a different ways lo specific objective meeru target chestunappudu aa objective vaipu ga mee results unnaya leda ani check cheyadaniki vaadede k p i key performance indicator aa tarvata what is the difference between a data warehouse and data lake a structured repository optimized for storing processing and retrieving data specifically for reporting and analysis that's called a data warehouse atharvata data lake is a large storage repository that holds vast amount of data in its native format until it's needed so basically data lake is a dump so rentlo kuda meeku real time data undadu atharvata how do you decide which data visualization to use for different types of data బార్ దేనికి లైన్ దేనికి పై దేనికి ఇన్స్టాగ్రామ్ దేనికి స్కాటర్ బ్లాట్ దేనికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది రీడ్ దాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కోహోట్ అనాలిసిస్ సో బేసిక్లీ ఒక స్పెసిఫిక్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు దాన్ని స్పెసిఫిక్ ఇండివిజువల్ గ్రూపింగ్స్ చేశాక ఈచ్ గ్రూప్ మీద స్పెసిఫిక్ కోహోట్ మీద చేసినప్పుడు దాన్ని కోహోట్ అనాలిసిస్ అంటారు వాట్ ఆర్ సమ్ కామన్ స్టాటిస్టికల్ మెషర్స్ యూ వుడ్ యూజ్ టు డిస్క్రైబ్ అ డేటా సెట్ ఎస్ ఇవన్నీ మనకి అగైన్ టెన్త్ క్లాస్ వే mean median mode range standard deviation and variance okay great i hope ee video me definitely already you know knowledge unte revision ki gaani recollecting gaani baga help ayind anukuntunanu even in some places i think meeku nenu concept kuda cheppanu so even for new users entha kontha help ayindi anukuntunanu help ayunte hit that like button help avakapothe subscribe chesukondi because upcoming videos meeku edo okati pamsi bawani lo always it will be helpful for the students and career growth question just now under key thank you very much jay hind jay bharat